Alors toi, tu dirais que tu as un peu ces questions de devenir garçon depuis combien de temps Depuis quel âge, peut-être mmh. Depuis mes 5 ans. Donc en fait, tu étais tout petit. Mmh. Est-ce que tu te souviens, toi, un petit peu comment ça faisait quand tu avais 5 ans Comment tu ressentais un peu les choses non, Je voulais pas mettre de robe, ni rien. Ça veut dire que tu voulais faire plus comme les autres garçons Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi, par exemple Bon, pas rester avec des filles. D'accord. Et alors, quand on se rencontre aujourd'hui, euh, la question, ça peut être aussi un peu de ce qu'on peut faire pour aider nous, de notre côté. Est-ce que tu as déjà des idées Pour aider à sentir mieux avec soi-même, pour aider à sentir mieux avec les autres oh, Je sais pas. <rire> j'ai l'impression qu'en fait, vous en avez ah, peut-être si, déjà bah, un peu bah, parlé. Comme j'ai dit, son but, c'est de euh, devenir vraiment un garçon. OK. Et euh, ce but-là peut être amené par une prise d'hormones. Ah ben, bah, je sais pas. C'est parce qu'il ne se pas... Il ouais. a ce tempérament un peu timide, déjà. D'accord, d'accord. Mais euh, son but, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui pourrait aider avec les hormones mmh, bah, Le changement de voix. Changement de voix, ouais. Et le changement d'apparence. Changement d'apparence. D'accord. Tu vois, nous, ce qu'on peut proposer comme type de prise en charge, avant 18 ans et avec l'accord des deux parents, c'est l'hormonothérapie de masculinisation avec la testostérone. Est-ce que tu vois un peu ce que ça fait, toi, comme effet, la testostérone Ça fait des effets sur la voix. Qu'est-ce que ça fait d'autre comme effet Ça change le visage. Ouais, et beaucoup de jeunes gens qui nous disent ça. Alors, c'est vrai que ça peut modifier un peu la forme du visage, mais ça ne modifie pas le squelette. En fait, ça fait souvent une peau un peu plus épaisse. Et en fait, ça fait des traits qui sont plus marqués au niveau du visage. Et ça, souvent, on le repère comme étant un visage un peu plus masculin. C'est vrai. Mmh, après, il bah, y a la pousse des poils et tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, il y a l'augmentation de la pilosité sur les zones dites masculines, c'est-à-dire au niveau du visage, au niveau du torse, euh, au niveau des jambes, du dos. L'idée, c'est qu'on voit effectivement ce dont tu as besoin. Et on voit en termes de technique médicale ce qui pourrait aider à se sentir le mieux possible comme mmh. on se sent. Ça veut dire que c'est OK pour se revoir mmh.